Алексей здесь делает шторы. Потолок просто единый. Все, вытащили из шкафа. 10 часов не виделись. Это самая любимая его машинка. Ничего не сделано, то есть весь день они здесь были, сделали только нишу. Папушка у нас уезжает отдыхать к другу на день рождения. Куда сын проснулся? Пошли встречать доставку. Смотрите, как она висит некрасиво. Добрый вечер. Начинаем новый влог. Приходила Алексея мама. Мы с ней быстренько все убрали. Подготовили все для потолков. Так светло стало вообще. Мне кажется, из-за штор было достаточно темно. Здесь тоже все подготовили. Я пылесосом сейчас пропылесошу. Ту пыль, которая у нас осела здесь. Вот все вытащили из шкафа. Все барахло. И вот здесь еще. Надо будет сейчас постель хотя бы заправить. Потому что я буду в этой комнате находиться, пока они здесь будут работать. И шкаф у нас пустой. Я так думаю, что он стал полегче. В общем, сами они все будут двигать, сами будут все пододвигать. Я им не нужна буду. Светло вообще. Прекрасно. Ой, девочки, это, конечно, вообще трэш. Сейчас я вам все покажу. Во-первых, я заболела. У меня болит горло, у меня слабость. И... Вот этот вот трэш, который сейчас здесь творится. Я думала, они сделают все за один день. Как бы я не знаю, как ребенка, как ребенку сегодня ночевать в этом доме. Вообще, это все вот так вот осталось. Ничего не сделано. То есть весь день они здесь были, сделали только нишу. И все. Здесь все, ничего не сделали. Со шкафом все как было, так и остается. Сказали бы мне, я бы все не перетаскивала бы сюда, в эту комнату. Сказали бы, что они будут пока. Вот это вот все сверлить, да, все делать. И, ну, как бы тут бардак, тут тоже невозможно находиться. Тут пылища. Здесь просто они здесь ходят в обуви, в уличной. Котик. Здесь, посмотрите, как пыльно просто. Вот. Они ничего за собой не убрали. Хотя тот чувак, который приходил, Влад, вроде его зовут Владислав, он сказал, что они все будут за собой убирать. Все будут за собой убирать. У них есть специальный пылесос. Когда они будут сверлить, этот пылесос будет все затягивать. И что-то вообще. Ну вот сделали они вот эту штуку. Он говорит, у него на этом моменте закончился клей. Хотя какой сюда клей нужен? Он же сверлил дырки. Ну, короче, я вообще... Я говорю, вы здесь еще что-то будете делать в ванной? Ну, чтобы хотя бы я ванну всю отмыла. Он говорит, что да, здесь я не буду делать. И самый главный вопрос в том, что я говорю, давайте вы сделаете вот эту вот комнату, да, вот эту нашу большую ванну, натянете все, чтобы я здесь уже прибрала. И все вещи, которые находятся вот здесь у меня, я бы их перенесла сюда. Нужно, в общем, натягивать все разом. Так они не делают, что сначала вот эти комнаты, потом мы оттуда все перетаскиваем сюда. Я вообще не понимаю, что нельзя сделать сначала здесь потолок натянуть, потом мы оттуда все лишние вещи перетащим сюда и там это сделать. Видимо, это просто нужно было сделать на этапе стройки, потому что вот эта вся пылища летит, а это он сделал только вот эту часть. То есть нужно будет все по периметру сделать. Каждые 15 сантиметров нужно сверлить. Плюс еще придет э, монтажник кондиционера. И тоже будет э, сверлить, тоже будет устанавливать его. Я вообще, девочки, не знаю. Мы, походу, сегодня поедем ночевать к родителям Алексея. Потому что здесь ночевать ну, невозможно. Как Леша здесь вообще будет спать? А тот чувак, который приходил за мир и делал, он сказал, Вы что мы будем типа за собой брать, все будет чисто. Нормально сказал бы, что потолки, допустим, нельзя делать, когда у вас ремонт, когда вы здесь живете. Или предупредил бы, мы бы, не знаю, уехали на несколько дней, нам есть где пожить. Еще говорит, что в гардеробной нужно будет снимать все полки, нужно будет вещи с гардеробной вытаскивать, чтобы там сделать потолок. Но там, скорее всего, мы просто не будем делать потолок и все. Представьте это, все полочки снимать, откручивать доставать сюда, приносить. А Алексей работает. То есть они этим, я так понимаю, не будут заниматься. Потому что вот это вот все, все вещи сюда носить. Я что ли буду откручивать? Всем доброе утро. У меня поистине доброе утро. Я очень ждала актов. Сейчас вам скину внизу. 
прикреплю скрины. И наконец-таки пришла зарплата с Альфа-банка. Я на самом деле в шоке, потому что у них платформа сломалась. И... Ну, не сломалась, они переходили на новую платформу. Мы переходили. Вот, и наконец-таки пришла выплата. Алексей радовался больше, чем я, наверное. Мои мальчики приехали домой, Алексей в душе. И мы сегодня весь день, ну вернее не день, а вечер, будем проводить здесь на кровати. Потому что там, как вы помните, да, вообще невозможно находиться. Чай пить, кушать тоже будем, видимо, здесь. Мамочка там кофе пила, воду пила, кушала. Мы только что сходили в пятерочку, купили вот такую банку на Opti Pro 800 грамм а, за 1100 рублей. А прошлую банку 400 грамм мы купили за 770 что ли рублей. Вот это получается выгоднее почти в два раза. И чипсики к нам с мужем. Что у нас промежуточный результат готов. Это просто что-то невероятное. Это так классно выглядит. Сейчас я вам все покажу. Смотрите. Потолок какой ровненький. Правда, мне не нравится то, что здесь нельзя будет ставить заглушки, потому что она на клею. Вот эта штука. Трубу оставили. Не стали ниже потолок делать. Если бы мы, допустим, спрятали бы трубу, потолок был бы очень низкий. А так вообще круто. Давайте дальше идем. Смотрите, какая красота. Я еще попросила, чтобы они вставили три светильника. Здесь, здесь получается очень ярко. Потолок просто единый. Они очень тяжело отодвигали шкаф. Мы его освободили, как я вам уже говорила. И... Шкаф практически под потолок. Только какая-то форма... У нас не такая форма лампы была. Они, мне кажется, поперепутывали здесь. Муж придет, подправит. Они перепутали между собой вот эти две лампы. Эта лампа должна была быть здесь. Ничего, в принципе, так тоже классненько. Надо будет туда добавить вот тот вот светильник. Ну, выглядит, конечно, просто шикарно. Ну что, девочки, как вам? Красота. Вообще. Сейчас я пофоткаю мужу отправлю. Пока мои мальчики у бабули с дедулей, я начала убирать здесь все, протирать пыль везде. Я несколько ведер просто поменяла. Очень пыльно. На самом деле они мне обещали, что когда они будут сверлить, они будут с пылесосом всю пыль убирать. И я спрашивала, ну как много пыли будет. И он заверял меня, что ну в принципе вам нужно будет просто сделать влажную уборку и все. Это конечно жесть. Но ничего страшного, я помыла все стены, помыла все окна. В общем все-все-все перемыла. Очень много пыли собрала. Знаете, потолок стоил того. Я вот сейчас сижу, записываю это аудиосообщение и понимаю, что да, потолок все-таки стоил того, чтобы его натянуть. Выглядит просто шикарно. Смотрите, какой красавчик приехал ко мне. Мы сегодня не виделись целый день. С 8 утра до, до 9 вечера. Или сколько сейчас? Семь, до семи вечера. Десять часов не виделись. Бу -бу. Бу -бу. Бу -бу. Бу -бу. Бу -бу. Мамин помощник приехал. Сейчас будет маме помогать убираться. Капец, тут такой хлам вообще. Я не знаю вообще, за что браться здесь. Вроде пыль протерла, диван помыла, стулья помыла. А здесь, ой, сыночка, не, не надо, сыночка. А здесь, в общем, сверху все протерла. Сейчас вот это все буду убирать. И то, что на столе находится, все нужно мыть, потому что все в пыли. Они хоть и пропылесосили на полу, но так, знаете, как мужики пылесосят, как попало. Просто... Ты что поворачиваешь? И все. А так потолки мне вообще безумно нравятся, девочки. Вообще огонь.
подготавливаем комнату гардеробную к завтрашним потолкам. Алексей носит вещи, а я с Лешиком здесь лежу на кровати. Тут вот все инструменты наших мастеров мы сюда перенесли. Лоджи уже полностью освободили. Они нам будут делать карниз. Надо, кстати, эту убрать тюль оттуда. И отсюда тоже снять тюль и карниз отсюда снять. Надо будет всю-всю-всю гардеробную нам освободить, чтобы там ничего не было. Потому что все будет в пыли. Алена нашла. Кстати, Алена ко мне приехала. Зацени наш потолок. Я с пестиком Офигеть. Чтобы слышно не было, да? Глушители. Зацените наш потолок, как он. Так, что вы А? Я еще высунул тона. Короче, Алена где-то нашла синий трактор. А, мне кажется, Лешику он так понравится. Короче, не буду распаковывать. С Лешиком вместе распакуем. Блин, круто Я вообще. Синяя. Он сейчас же гоняет эту машину. Ага. Как, как у нас была, чтобы она возвращалась. У меня еще вот пыльки. Надеюсь, 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 Ага. Ага. Нифига Ой. себе, у тебя пестик как настоящий. Ого, даже железный. тяжелый, да? Блин, круто. Руки вверх. Там немножко шло, у меня есть. А, даже вот эта фигня есть, пипец. Мы, короче, перекочевали сюда, с той комнаты, все шмотки из гардероба, все сюда перетащили. Вот, у нас вот так вот все. В той комнате, короче, делают потолок тем. Бабушки, короче, у меня вот такой mm. видок. Я сегодня спала до трех. Три часа дня. Вот Алена мне позвонила, что они едут сюда ко мне. И все, я проснулась. Так классно спать. Там жужжали, дробили. А я включила себе на телеке, короче, белый шум. А, нет, шум дождя с черным экраном. Закрыла шторы. Вот эти шторы блокаут. Вообще тут темно очень сильно становится. И все, и спала. Вчера мы уснули в 11 вечера. Проснулись где-то в 9 утра. Я проводила Лешка и все, опять. Офигеть. Ты только пульку ищи, ладно? Алена мне протирает потолок, потому что он, если вы видите, вон там вот пятна, и они меня вообще не устраивают. Плюс я не знаю, зачем здесь скотч. Тоже Алена будет помогать его снимать. Она повыше меня. Так, тебе надо поближе, наверное, на стульчике. Алена, ты сейчас упадешь. Мне казалось, что он держит потолок. На себя потяни. Хватает у меня сил дальше. Высоты. А, здесь а грязный здесь? потолок. Еще чуть-чуть осталось. Видишь, вот это вот место? Чуть-чуть. Правее. И они мне повешали неправильно мою лампу. Смотрите, как она висит некрасиво. Типа интересно, конечно, но... Не знаю. Да, она, она другой стороной висела. Ну, вон там, где ты протирала, как раз-таки там вот пятно вот это. И у нас, короче, куча вещей, которые нужно будет сегодня разбирать. Там мужчины у меня в другой комнате. О, красавчик, молодец. Вон он чуть-чуть что-то подъехал. Отмечали до этого по нему поначалу, видишь? А -а -а. Это метки, чтобы обои не пачкать. Левее, ага, вот в этом месте, да. Выше, выше, ко мне, ко мне, ближе, ко мне, ко мне. Нет, дальше. Ты вот именно это. Еще, еще чуть-чуть к лампе. Вот, 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 да, вот здесь. Все, Ален. Игрушками играет. Неваляшку заценил. На неваляшке было написано от трех лет, потому что есть маленькие какие-то детальки. 
Ну, на ней ничего нет, смотри, она для таких вещей в таком сделана. Ага. Хотя написано на упаковке от трех лет. Ну, нужно, в общем, рядом находиться, чтобы, если что, там ушка не отвалилась какой-нибудь. И синий трактор он заценил тоже. Да, уже понимает. Десять месяцев малышу через несколько дней делает машинку. Да. А где твоя большая тачка? Где тачка большая? Где? Вот она. Это самая любимая его машинка. У Гриши много маленьких коллекционных вот таких. Он их так не возит, как вот эту большую. Ой, не валяска, запуталась. Побольше машинки. Угу. Потом постарше они начинают маленькие машинки. Ну, надо, чтобы она, чтобы машинка удобно садилась в руки, и можно было сделать. Ой. Ой. Мы, в общем, сейчас сидим, ждем, пока Алексей уедет. Да. Лешка будем укладывать спать и Алене делать реснички и бровки красивые. Но нужно уложить спать. Блин, так классно выглядит отсюда потолок вообще. Законченный ремонт прям. Папушка у нас уезжает отдыхать к другу на день рождения, к Денису. Кстати, ровно год назад я была беременна. И я у него был влог, короче, про то, как мы к Денису на день рождения ездили. Ровно год назад. Ну что, мы Алене делаем ресницы, брови. Реснички я уже сделала. Такие уголки получились классно. Сейчас делаю бровки. Посмотрите на это чудо. Чудо сын проснулся. Сейчас Алена уедет с Томой домой. А мы будем танцевать с бубнами. Рядом с Лешком. Дим, провожаем. Провожаем Алену с Тёмочкой. Смотрите, реснички Алене сделала. Бровки тоже. Да, а Тёмочка сзади, говорит, я сзади. Лёшек тут играет с машинками, да? Час ночи у нас, пол первого ночи. Машинки. Машинки, пол первого ночи как бы. Походу, нам никогда не поменять режим. Следующей жизни, Снова. когда я стану коской, на-на, на-на. топи 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 топ Ой. Алена завтра уже уезжает с Тёмочкой. Да. Мы ждем папочку, когда он приедет. Ну, трактор поехал. Uh -huh. Колеса не крутятся. Синего трактора дача, колеса не крутятся. Не то, да, не едет. По полям, по полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. Здесь образовался такой жгут, я еле как его распрямила, такой вот, и они получились очень мятые в этой части. Я сейчас еще раз на глажку поставлю их, или сама вообще поглажу. У меня вон там есть утюг, вот он. Я им редко пользуюсь, сейчас поглажу. И у меня здесь есть гладильная доска. Совсем забыла сказать по поводу вот этих потолков. Здесь, в этой комнате, в принципе, натянуты они нормально. Но они без палева нам сломали нашу лампу. Сейчас и вы ее не увидите, но, в общем, они ее сломали. Потолок, в принципе, норм. Они мне вообще перепутали лампы. 
А здесь, так как я принимаю клиентов, я просила сюда одну большую лампу, мою. Они перепутали и сюда три вставили. Знаете, какое оправдание тот мужик, который делал вот эти лампы, сказал, ну это же логично, что сюда нужно типа три лампы. Хотя я сказала референс, да, что мне сюда нужно одну большую лампу, потому что я здесь... Как я включаю камеру, начинается у тебя... И я просила их сюда, мне в лоджию, повешать одну большую лампу мою. Они, в общем-то, уже сделали эти кругляшки. Я говорю, у вас же было записано. Но тот второй чувак говорит, ну это же логично, что сюда нужно типа три лампы, а не одну лампу. Кому какая разница, логично это, нелогично. Начал там заливать, что он такой а, супер-пупер а, чувак, который давно в этом варится, и сюда нужно было... Три лампы вместо одной. А в гардероб, типа, они вывели просто одну лампочку. Хотя туда я планировала три лампы, чтобы они освещали гардероб. Ну, короче, вот так вот. В принципе, в целом сделали норм. Были косяки по поводу вот этих ламп. Они... Тот чувак, короче, там два чувака были. Один, я так понимаю, просто рабочий, а второй главный у них. И второй за ним просто доделывал все. Он делал нам лампы, вставил, короче, лампы и провода торчали. Не спрятал провода под лампу. Потом повешал лампу не так, как она висела изначально. То есть у нас висела лампа кольцами. Вот этими вот кольцами он просто перепутал их местами. И было супер некрасиво. Сейчас поменял. Потом... Была загвоздка в том, что по нашей площади посчитали вот по периметру вот эту вот штуку. Изначально ее насчитали, вот эта вот вкладка, типа как плинтус верхний, на 4 тысячи. В итоге он мне говорит, типа 6 тысяч. Я говорю, вы же считали мне по периметру, что 4 тысячи. Давайте посчитаем еще раз. Он еще раз посчитал вместе с туалетом. Хотя на туалет они не делали вот эту штуку. И посчитали, что-то вышло 4 400, что ли, или 4 500. В итоге он говорит, нет, все-таки вот такая вот сумма. Сломали нам лампу. Постоянно вот здесь все передвигали. На место не, не, не ставили. То есть как валяло, как они передвинули вещи, так и оставили. Пыль, ничего за собой не убирали. Хотя когда мы только с ним договаривались, что они придут, он говорил, что мы работаем с пылесосом. Что типа вот когда один сверлит, второй там держит пылесос. У меня Алексей, когда сверлил что-то в стене, да, он держал одной рукой пылесос, второй рукой он держал дрель или там шуруповерт, что там нужно, в общем. И у нас не, не было никогда пыли. А здесь прям пылища просто столбом стояла. И вот знаете, как попало? Раскидали все свои инструменты здесь, просто по всей квартире, ну, сложит их в, в одну, как бы, кучу. Потом ходил, искал свой шуруповерт, или как он называется. У нас вон там коробки есть, мы их не убирали. У него инструменты были по коробкам, представьте, на коробке, на наших вещах лежали инструменты. Какие-то гвозди, какие-то вот эти шурупы. Короче, все раскидано, и мы с Аленой вот это все вычищали, вымывали весь вечер вчера, и всякие, знаете, гвоздики, всякие осколки, просто он что-то делает и кидает это все на пол. Как будто, я не знаю, как будто здесь реально стройка идет. Хотя я говорила, что мы здесь живем, здесь маленький ребенок, пожалуйста, почи почище. Свиньи какие-то. Один еще нормальный. Адекватно я слышала, что они там что-то спорили. Один нормально все делал, а второй какой-то, не знаю, как будто бы на отвали все делал, лишь бы отвязаться. Вот здесь вот их инструменты лежали, вот на наших полках, все, короче, разложили здесь, как будто бы, я не знаю, у себя дома. Все фиксировали. Короче, я, у меня здесь готовка, я готовлю котлеты, здесь сырники. Здесь я уже блинчики завела, тесто. Ждем доставочку еды. Супчик для Лешек. Вот как раз доставка приехала. Супчик для Лешек. Просто картошечка, рис, морковка, лук. Без соли, без всего, без приправок. Сырники готовы. Сейчас мы позавтракаем с сырничками. Вернее, уже поужинаем. Да, мы сегодня очень поздно встали. Все вместе спали, отдыхали. Отсыпались, в общем. 
пошли встречать доставку. Короче, у меня тут готовится пирог с ягодами. Здесь я уже сделала котлеты. Вон они жарятся у меня красивенькие. Леша кусочек уже готов, надо будет его выключить. Так, выключила. Алексей приготовил салатик греческий. У нас будут сырники. Салатик мимоза. Хлебушек хурма не спелая. Вообще это вердющая. Ее, наверное, можно положить, чтобы она поспела. Колбаска, сыр, это на бутерброды. Сгущенку Алексей еще заказал. Яйца, Лешику, говядину. Говядину эту я потом добавлю ему в супчик и все перемешаем. Здесь занимаемся домашними делами. Лешек в кроватке. У него новое постельное белье, кстати. Очень красивое такое. Алексей здесь делает шторы. Так, сейчас подальше иду. Такие шикарные шторки. Выглядит, конечно, очень красиво. Здесь нам еще, кстати, отключили батарею. А, мужики, которые здесь сделали потолок и не включили ее, прикиньте. У нас здесь окна полностью запотели. И очень холодно было. Я не знаю, почему здесь холодно. Вот Алексей сейчас посмотрел, они батарею отключили, назад ее не включили. Капец, конечно. Хозяйничали здесь как могли. Зали надо тоже проверить. Может, зали отключили. Слегка теплая батарея. Надо будет сейчас Алексею сказать, чтобы тоже включил ее. Мы сейчас заказывали с пятерочки продукты. Кто знает, девочки, хурма поспеет в течение времени. Я точно знаю, что авокадо может поспеть через какой-то там промежуток времени. Что там еще? Бананы спеют. Вот. Может поспеть хурма. Нам еще сегодня нужно будет на озон сходить на ВБ. Котику пришел корм специальный сухой. Профилактировать, так сказать, эту болезнь. И напишу здесь название и, возможно, ссылку скину. Если нужно будет, напишите. Распрямятся, нет? Вот я гладила, гладила, он не догладил. Да, слабовато. Это вот место, где они скукожились. Ну, если они выпрямятся, то поглажу. Мы семейный вечер проводим. Все здесь собрались вообще. А где котик? Котик убежал.